Ohne das Lauch. हेलो बच्चों कैसे हो जल्दी आइए लाइफ फटाफट फटाफट यस अजीत शीतल यस माइटी विजाट हेलो सर हाय सभी को गुड आफ्टरनून यस आ गए सभी चलो करते हैं फिर स्टार्ट देखिए अभी फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रग मींस ड्रग मींस बताइए क्या आंसर होगा हाँ हाँ जल्दी जल्दी फर्स्ट ऑप्शन है ड्राई केमिकल सेकेंड ड्राई हर्ब्स सी है ड्राई पाउडर डी है ड्राई मेडिसिन कैंसर होगा इसका बी ड्राई हर्ब ड्राई हर्ब्स से ड्रग का मीनिंग ये हो जाएगा उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड का आंसर बताइए द यूज ऑफ केमिकल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इज कॉल्ड कोबॉल थेरेपी फिजियोथेरेपी केमोथेरेपी केमिकल थेरेपेटिक यस हम्म सेकेंड का आंसर बताइए फर्स्ट का तो बी करेक्ट है ड्राई हर्ब सबको याद ही होगा ठीक है फ्रेंच वर्ड होता है ड्रोग ड्रोग का मीनिंग होता है ड्राई हर्ब उससे वर्ड आया है यस सी केमो थेरेपी बराबर है द यूज ऑफ केमिकल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इज कॉल्ड केमो थेरेपी बराबर है हम्म चलिए चलिए फटाफट फटाफट आइए देख लीजिए यस 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 चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अभी तब तक और आ जाएंगे स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन इंट्रोडक्शन से शुरू करता हूँ मैं यस क्वेश्चन आप देखते हैं क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अभी क्या है अभी देखिए हम हम्म देखिए द कैरेक्टरिस्टिक्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑफ एन आइडियल ड्रग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल ड्रग फर्स्ट ऑप्शन में लिखने जा रहा हूं to attack of to attack on the system b option hai to have some side effects साइड इफेक्ट्स सी ऑप्शन है इट्स एक्शन इट्स एक्शन शुड बी शुड बी लोकेलाइज टू a site of requirement only or d option hai it may it may damage the 
it may damage the cells of the body hmm bataiye iska answer kya hoga the characteristic of an ideal drug is first option is to attack on the system second is to have some side effects c option its action should be localized to a site of requirement only and d option it may damage the cells of the body yes bataiye kya answer hai c option bol rahe hain aap log hmm buffering Mm hmm. C answer. Yes, correct. C answer. Its action should be localized to a site of requirement only. बराबर है C answer जिन लोगों को दिया हुआ है. Okay, okay. Yes, guy, God ने पहले मैंने पहले बोला था. चलो, okay, चलेगा. Yes, question number अब देखते हैं. Question number four देखते हैं यहाँ पर. Question number four. केमोथेरेपी केमोथेरेपी इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग डीलिंग विथ ए ऑप्शन है केमिकल्स बी ऑप्शन ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज विथ द यूज ऑफ केमिकल्स सी ऑप्शन है कलर केमिस्ट्री और डी ऑप्शन है ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज effect organism but but do not but do not cure disease हम्म बताइए अभी क्वेश्चन फोर्थ देखो केमोथेरेपी इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ फर्स्ट ऑप्शन है केमिकल्स बी ऑप्शन है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज विद द यूज ऑफ केमिकल्स सी ए कलर केमिस्ट्री डी ए ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इफेक्ट ऑर्गेनिज्म बट डू नॉट क्योर डिजीज यस क्या आंसर है आप लोगों का इसका यस बी ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज विद द यूज ऑफ केमिकल बिल्कुल करेक्ट ऐसा थोड़ा सा बना गया ठीक है ना क्या आपका नॉलेज पूरा होना चाहिए क्वेश्चन घुमा फिरा के डालने वाले हो तो ऐसे ही ठीक है चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं अभी क्वेश्चन फिफ्थ द पेन The pain relieving drug is known as a option is ka anti anti biotics b option. एंटी सेप्टिक्स 
सी ऑप्शन एन आल जे सिक्स डी ऑप्शन एंटी पायरेटिक्स एंटी पायरेटिक्स यस ऑप्शन बताइए भी क्या है इसका द पेन रिलीविंग ड्रग इज नोन एज एंटीबायोटिक्स ए ऑप्शन बी है एंटीसेप्टिक्स थर्ड है सी ऑप्शन एनालजेसिक डी है एंटी पायरेटिक्स क्या आंसर है एनालजेसिक सी आंसर ना करेक्ट है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सिक्स सिक्स क्वेश्चन है नारकोटिक्स ए ऑप्शन है किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बी ऑप्शन है लोअर डाउन लोअर डाउन द बॉडी टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर सी ऑप्शन है इमीजिएटली इमीजिएटली रिलीफ रिलीफ द पेन बट ऑल्सो बट ऑल्सो कॉज द स्लिप और डी ऑप्शन है प्रिवेंट prevents the growth of bacteria चलिए बताइए नार्कोटिक्स क्या है सब के आंसर सी दिख रहे हैं मेरे को तो सी 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 गजब यस करेक्ट है नार्कोटिक्स का मतलब होता है इमीजिएटली रिलीव द पेन बट ऑल्सो कॉज द स्लिप बिल्कुल सही आंसर है सभी लोगों का सी आंसर चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ द एनालजेसिक एस्प्रिन इज द एनाल जेसिक एस्प्रिन स्प्रिन इज ए ऑप्शन है फिनाइल सेलिसलिक सेलिसलिक एसिड बी ऑप्शन है एसिटिल सेलिसलिक एसिड सी ऑप्शन है इथिल सेलिसलेट और डी ऑप्शन है हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड यस बताइए क्या आंसर इसका यार बाप सबके बी दिख रहे हैं फटाफट फटाफट बी 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 गजब एसिटिल सेलिसलिक एसिड बिल्कुल सही आंसर है सभी लोगों का बिल्कुल सही ये चैप्टर थे बस अपना आज इजी चैप्टर सारे कंप्लीट हो जाते हैं आज ठीक है ना अब कल मैं लेने वाला हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ध्यान देना कल अपना कौन सा चैप्टर रहेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहले बता दे रहा हूँ कॉर्डिनेशन कंपाउंड पर हम कल लेने वाले हैं 
क्वेश्चन एट बारह बताऊँ रिमाइंड करते जाऊँगा बार बार में एस्प्रिन एस्प्रिन इज देखो उसी को घुमा के लिख रहा हूँ मैं अभी टू मिथिल क्योंकि एस्प्रिन थोड़ा इंपॉर्टेंट टू मिथिल बेंजोइक एसिड बी ऑप्शन टू हाइड्रो ऑक्सी बेंजोइक एसिड सी ऑप्शन थ्री हाइड्रो ऑक्सी थ्री हाइड्रो ऑक्सी बेंजोइक एसिड और डी ऑप्शन है टू एसिटो टू एसिटो ऑक्सी बेंजोइक एसिड हाँ ये ऐसा आप लोग बताएंगे क्या आंसर होगा इसका एस्प्रिन यस क्या आंसर है आप लोगों का हम्म यश पूछ रहा है कि सर औरंगाबाद मधे कुठे औरंगाबाद में नंदनन कॉलोनी यस क्या आंसर डी है ना चलो सभी का आंसर डी डी बिल्कुल सही है टू एसिड ऑक्सी बेंजोइक एसिड करेक्ट आंसर है उसका आईपीसी नेम है ये ऊपर जो लिखा था वो कॉमन नेम था इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो कॉमन नेम एस्प्रिन कमर्शियल नेम ये सब आपको आने चाहिए ठीक है चलिए एट क्वेश्चन हो गए अब बात करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन क्वेश्चन नाइन्थ एस्प्रिन एस्प्रिन इज प्रिपेयर्ड एस्प्रिन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सी एच थ्री सी ओ सी एल विथ ए ऑप्शन है बेंजल डी हाइट बेंजल डी हाइट बी ऑप्शन है सेलेसिलिक एसिड सी ऑप्शन है फिनॉल डी ऑप्शन है बेंजोइक एसिड यस बताइए क्या आंसर होगा इसका एस्प्रिन इज प्रिपेयर बाय द एक्शन ऑफ एसिटिल क्लोराइड विथ एस्प्रिन इज प्रिपेयर बाय रिएक्शन ऑफ एसिटिल क्लोराइड विथ बेंजल्डीहाइड सेलिसिलिक एसिड फिनॉल बेंजोक एसिड बताइए क्या आंसर है बी सेलिसिलिक एसिड हम्म बराबर है ओके थैंक यू संजय थैंक यू फॉर एप्रिशिएशन पी डी एफ से बाद में देंगे पहले कंप्लीट हो जाता ना अपना पोर्शन अभी कैसा भी ये ये अभी पूरा एक अपना जो मैंने हेलो जन डेरीवेट अल्केन से लेके अभी ये लास्ट तक पहुंचा देखो पूरा कंटिन्यूस चैप्टर चल रहा है लाइफ अपने ठीक है ना अभी इसके बाद कॉर्डेश लूँगा तो आपका उसके बाद फिर डी एफ तो आपका एक बुक आपकी कंप्लीट सेकेंड बुक फर्स्ट बुक ले जाती है बस फिर फर्स्ट बुक के तो सात चैप्टर है ठीक है ना उसके बाद फिर सात चैप्टर सात आठ चैप्टर होने के बाद आपका पूरा ट्वेल्थ पूरा खत्म हो जाता है लाइव लेक्चर लेके मेरे है ना उसके बाद फिर हम एलेवेंथ पे शुरू जाएंगे फिर बाद में है टाइम ही बहुत है अभी तो लॉकडाउन ही बहुत चल रहा है फोर्टीन उसके आगे भी बढ़ने की चांसेस है दिख रहे हैं है ना चलिए आगे बढ़ते हैं टेंशन मत लो सब आराम आराम से और मेरे पे छोड़ दो मैं बराबर करके देता आपका आप टेंशन मत लो मैं धीरे धीरे सब आराम से कर लेता सब हो जाएगा आप सिर्फ स्टडी करके बैठिए अब आपका कल का चैप्टर मैं बार फिर बता रहा हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कल का चैप्टर आपका क्या चैप्टर है कॉर्डिनेशन कंपाउंड सभी को रेडी करके रखना है कॉर्डिनेशन कंपाउंड ठीक है ना चलिए तो फिर कल अपना कॉर्डिनेशन हो जाएगा फिर लगा तो आधा डी एफ तो आपका ये बुक ही पूरी खत्म करता हूँ फिर फर्स्ट बुक पर आता हूँ मैं ठीक है चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेंथ 
तो अभी क्या सात एक आठ आठ नौ चैप्टर रह गए नाइन चैप्टर में तो आपका पूरा ट्वेल्थ पूरा फिनिश हो जाता है लाइव लेक्चर जाकर उसके बाद जब पूरे हो जाएंगे ना फिर मैं बाद में आपको मैं पी प्रोवाइड करना शुरू करूँगा फिर मैं फिर से मेरा काम वही रहेगा सिर्फ पी डी तैयार कर करके आपको डालना है ठीक है ना आप टेंशन मत लीजिए पहले जल नहीं दीजिए अब अपना मत ब्रेन लगाए मैं अपने हिसाब बार बहुत से बच्चे सजेशन दे सर ऐसा कीजिए वैसे मैं आराम से देता हूँ सब सब होगा बराबर ठीक है ना चलिए आप देखते हैं टेंथ क्वेश्चन बोला है कि असबस्टेंस सबस्टेंस हाँ कभी कभी क्या होता है फास्ट लिखने में जैसे मैं आपको ईयर वाइज क्वेश्चन डाल रहा लिखने में कभी कभी जो क्वेश्चन लिखा वो डाल लेता तो उसमें बुक की गलती रहती है हमारी गलती नहीं रहती इसके अंदर ठीक है ना चलिए विच कैन द सबस्टेंस विच कैन एक्ट बोथ एज एन एनालजेसिक एनाल जेसिक एंड एंटी एंड एंटी पायरेटिक इज ऑप्शन देने जा रहा हूँ मैं अभी क्वीनिन बी एस्प्रिन एस्प्रिन सी पेनिसिलिन पेनिसिलिन और डी इंसुलिन हम्म भाई बताइए क्या आंसर होगा इसका क्या बोल रहे हैं भाई टेस्ट में दो ना देंगे ना भाई पोर्शन टेस्ट में पहले कैसे देंगे टेस्ट पोर्शन होने के बाद बाद में टेस्ट पूरे होते पहले नहीं होता कुछ ठीक है ना पहले टेक्स्ट पूरे क्लियर चाहिए हमको सब आएगा सब आएगा साले पर पोर्शन होने दो हर एक चीज़ आपको बताऊंगा हर एक पॉइंट बताऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि हक किस चैप्टर से क्या आएगा इस साल ये भी बता दूंगा मैं आपको कि ये इसमें से ही आने वाले हैं आर्टिकल्स क्योंकि अभी थोड़ी स्टडी चल रही है इस पर तो आपको निकाल के दे देंगे वो आप टेंशन मत लीजिए वहाँ मेरा काम है इसका आंसर बी है स्प्रिंग सब्सटेंस विच कैन एक्ट एज बोथ एज एन एनर्जेसिक एंड एंटी पायरेटिक्स वो आपका एनर्जेसिक बिल्कुल करेक्ट है ठीक है ना सभी के आंसर बराबर आ रहे हैं ओके okay, अब देखते हैं इलेवेंथ क्वेश्चन इलेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं यस क्वेश्चन इलेवेंथ है ड्रग्स विच ड्रग्स विच प्रोड्यूस ड्रग्स विच प्रोड्यूस स्लिप and reduce and reduce anxiety r first option hai analgesic यस एन आल जे सिक्स स्पेलिंग रॉन्ग होगी बी एंटीबायोटिक्स एंटी बायोटिक्स सी ऑप्शन है हिप्नोटिक्स हिप्नोटिक्स डी ऑप्शन है एंटी एंटी डिप्रेसेंट बताइए अब क्या आंसर आता है इसमें से आप ट्रैंकुलाइजर हाँ ट्रैंकुलाइजर लेकिन उसमें क्या बोला है कि ड्रग्स विच प्रोड्यूस स्लिप एंड रिड्यूस एन एक्सिटी आर ट्रैंकुलाइजर बराबर है लेकिन उसमें से पहचाना पड़ेगा आंसर क्या होगा सही आंसर एनालजेसिक्स होगा नहीं एंटीबायोटिक्स नहीं हिप्नोटिक्स यस सेडिटिव ये आएगा ये ट्रैंकुलाइजर में हिप्नोटिक होते हैं हिप्नोटिक और नॉन हिप्नोटिक ट्रैंकुलाइजर भी दो टाइप के होते हैं हिप्नोटिक है नॉन हिप्नोटिक है और एंटी डिप्रेसेंट ठीक है वो भी आ सकता है एंटी डिप्रेसेंट है बराबर है आपका लेकिन एंटी डिप्रेसेंट भी है लेकिन इसमें क्या बोला है कि स्लिप स्लिप प्रोड्यूस कर रहे हैं ना स्लिप के कारण ये स्लिप के कारण हिप्नोटिक्स पर जाना पड़ेगा आपको 
ठीक है सिर्फ एनेक्जिटी आता है तो शायद मैं एंटी डिप्रेसेंट पे चले जाता मैं ठीक है स्लिप के कारण इस पे जाना पड़ेगा आपको ये सैडिटिव होता है हिप्नोटिक्स होते हैं ठीक है ना सी आंसर बराबर है और कोई कन्फ्यूजन है तो बोलिए एंटी डिप्रेसेंट ठीक है लेकिन स्लिप के कारण वो हिप्नोटिक्स पर जाना पड़ेगा आपको बराबर है ना देख लीजिए देख लीजिए फटाफट देख लीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ राइट है ना चलिए फिर आगे जाते हैं यस आप जाते क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ पे आते हैं यस क्वेश्चन नंबर है ट्वेल्थ इक्वेनिल इक्वेनिल इज यहाँ पे एग्जांपल बहुत याद रखने पड़ते हैं इसके अंदर इक्वेनिल क्या होगा ये ट्रैंक्यूलाइजर्स ट्रैंक्यूलाइजर बी ऑप्शन क्या बोलता है वो एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक सी ऑप्शन है एंटी सेप्टिक डी ऑप्शन है एनाल जेसिक यस बताइए अभी इक्वेनिल क्या है hmm, क्या बोलते हैं अभी आप लोग फटाफट ट्रैंकुलाइजर्स है ना बराबर है ना आंसर ए करेक्ट है इसका सभी का करेक्ट आ रहा है ए हम्म हम्म चलो फटाफट 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 ए आंसर करेक्ट है ना हम्म चलिए भाई सभी के आंसर ए आ रहे हैं तो राइट है यस क्वेश्चन आप देखते हैं थर्टीन अब देखो भाई डाइजी पाम इज यूज डाइजी पाम इज यूज ए ऑप्शन है टू किल बैक्टीरिया तो किल बैक्टीरिया बी ऑप्शन है फॉर द फॉर द कंट्रोल फॉर द कंट्रोल ऑफ एनेक्जिटी एंड टेंशन सी ऑप्शन है एज अ फूड प्रिजर्वेशन सॉरी फूड प्रिजर्वेशन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म हाँ भाई बताइए क्या आंसर होगा इसका डाइजी पाम इज यूज हाँ भैया आप लोग का डिस्कशन बंद कीजिए फटाफट आंसर बताइए क्या आंसर आएगा डाइजी पाम कहाँ है क्या होता है ट्रैंकुलाइजर है क्या नहीं फूड प्रिजर्वेटिव नहीं डाइजी पाम इज नॉट अ फूड प्रिजर्वेटिव रॉन्ग है जिन्होंने सी बोला है इसका आंसर बी है फॉर द कंट्रोल ऑफ एनेक्जिटी एंड टेंशन दिस इज अ ट्रैंकुलाइजर डाइजी पाम देखेंगे पढ़ के आप करेक्ट है ना यस चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन हाँ देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन बारबी ट्यूरेट्स इज सॉरी आर बारबी ट्यूरेट्स आर ये है स्लिप स्लिप प्रोड्यूसिंग स्लिप प्रोड्यूसिंग बी एंटीबायोटिक्स ओके सी है 
नॉन हिप्नोटिक्स नॉन हिप्नोटिक और डी है फूड प्रिजर्वेटिव फूड प्रिजर्वेटिव यस आप बताइए बारबेटी रिट्स क्या है यस yes. बी आंसर बायोटिक्स आर स्लिप प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स नॉन हिप्नोटिक और फूड प्रिजर्वेटिव यस जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए बायोटिक्स वीरोनल सिकोनल याद है ना आपको लिमिनल तो ये सब क्या होते हैं स्लिप प्रोड्यूसिंग होते हैं आंसर ए होना चाहिए इसका ओके चलिए अब क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पे आते हैं अभी क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देखिए अभी बोल रहा है कि वन परसेंट वन परसेंट फिनॉल इज ए ऑप्शन एंटी मलेरियल बी ऑप्शन है एंटी डिप्रेसेंट और सी ऑप्शन है एंटी एंटी बायोटिक डी ऑप्शन है डिस इनफेक्टेंट डिस इनफेक्टेंट यस बताइए इज अ वेरी इजी चैप्टर चैप्टर इजी आंसर क्या है इसका डी डी आंसर डिस इनफेक्टेंट है बराबर है वन परसेंट फिनॉल डिस इनफेक्टेड है और जीरो पॉइंट वन परसेंट आएगा तो या फिर जीरो पॉइंट टू भी लिखा कहीं बुक्स में उसको क्या बोलते हैं हम लोग एंटीसेप्टिक ठीक है ना यस करेक्ट है आगे बढ़ते हैं फिर अब क्वेश्चन सिक्सटीन चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन ठीक है भाई बिथ्योनल इज यूज क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखिए यहाँ पर बिथ्योनल इज यूज एज इज यूज एज ए ऑप्शन है इसका ट्रैंकुलाइजर ट्रैंकुलाइजर बी ऑप्शन है एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक याद रखना इतना इजी चैप्टर लेकिन दो क्वेश्चन आते हैं इसमें से ध्यान रखना टू क्वेश्चंस इसलिए बहुत अच्छे से करेंगे एक तो पॉलीमर में से दो क्वेश्चन आएंगे एक इस चैप्टर में से दो क्वेश्चन आएंगे समझ आ रहा है आपको इसलिए बहुत अच्छा करना इजी चैप्टर है एक आप बैठ गए इसको तो याद करने के लिए थे एक एक दो दो घंटे में अभी चैप्टर अलग कर सकते हैं फटाफट क्योंकि ट्वेल्थ में पढ़ाई होगा ना तो अभी कैसे दो या तीन घंटे ज्यादा तीन घंटे लगेंगे परफेक्ट हो जाएगा चैप्टर आपका एंटी पायरेटिक चलिए बिथ्योनल क्या है भी आपको बताना है यहाँ पर अरे बहुत लोग आंसर आ रहे हैं करेक्ट करेक्ट एंटीसेप्टिक बी आंसर करेक्ट है बिथ्योनल इज एंटीसेप्टिक जो अब मेडिसिन सोप में यूज करते हैं इसको बराबर है कि नहीं चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर एटीन भी आते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन सॉरी सेवनटीन पे आ गया अभी हम लोग सिक्सटीन हुआ ना अभी सेवनटीन सॉरी देखिए अभी अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स आर यूज्ड अगेंस्ट यूज्ड अगेंस्ट देख लिया अभी इसको कहाँ यूज करें अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स आर यूज्ड अगेंस्ट ए ऑप्शन है इसका एसिडिटी ए ऑप्शन है एसिडिटी 
बी ऑप्शन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन सी ऑप्शन है लॉस ऑफ लॉस ऑफ एपेटाइट लॉस ऑफ एपेटाइट और डी ऑप्शन है हेपेटाइटिस यस आंसर बताइए अब इसका क्या होगा अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स आर यूज अगेंस्ट एसिडिटी का यूज करेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन या लॉस ऑफ एटाइट या फिर हेपेटाइटिस बताइए बताइए आंसर अमाइनो ग्लाइको बैक्टीरियल इन्फेक्शन के आगे यूज करते हैं ये एंटी बायोटिक्स है ना आंसर बी होगा सी नहीं बी 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 लॉस ऑफ एपेटाइट के लिए यूज नहीं करते वो सब बहुत सोच सी आंसर दे रहे हैं आंसर उसका बी है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज करेंगे बैक्टीरियसाइडल बैक्टीरोस्टैटिक्स ये पढ़ाएंगे ना दो टाइप के चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 आसान आसान है क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है आज का लेक्चर इजी जाएगा अभी ये इस चैप्टर का फिर अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सही मजा आने वाला है अभी कोऑर्डिनेशन कल के चैप्टर में आएगा मजा कोऑर्डिनेशन ठीक <coughs> है चलिए अब देखते हैं डेटॉल डेटॉल इज मिक्सर ऑफ डेटॉल इज मिक्सर ऑफ ये अच्छा खासा क्वेश्चन है तो ए ऑप्शन बोलता है कि ऑर्थो क्रिसॉल प्लस टर्पीनियॉल बी ऑप्शन जो है वो ऑर्थो क्लोरीन ऑर्थो क्लोरीन प्लस टर्पीनियॉल सी ऑप्शन बोल रहा है क्लोरो क्लोरो ऑक्जिलीनॉल प्लस टर्पीनियॉल और डी ऑप्शन है फिनॉल प्लस टर्पीनियॉल यस बताइए क्या आंसर होगा इसका सी आंसर ये तो याद हो गया बहुत से बच्चे ट्वेल्थ में अच्छे से याद कर लेते हैं सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है क्लोरो ऑक्जीनॉल और टर्पीनियॉल करके ठीक है ना बढ़िया है यस क्वेश्चन 19 पे आते हैं अभी यस क्वेश्चन 19 विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक इसका ए ऑप्शन बोल रहा है टेट्रा माइसिन बी ऑप्शन क्लोरो माइसिन सी ऑप्शन एम पी सिलीन डी ऑप्शन मॉर्फिन देखते हैं ऐसा क्वेश्चन भी आते हैं यस बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक जो है टेट्रामाइसिन क्लोरोमाइसिन एम्पीसिलीन और फोर्थ है मॉर्फिन कौन सा नहीं हो मॉर्फिन नहीं मॉर्फिन एनालजिसिक है ना याद आया नार्कोटिक्स में आ जाएगा ये ओके चलिए सभी का आंसर बराबर है डी 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 डाल रहे हैं सभी मैगजिम डी करेक्ट है चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग यस क्वेश्चन ट्वेंटी क्वेश्चन ट्वेंटी इरिथ्रोमाइसिन इरिथ्रोमाइसिन 
erythromycin is hmm. bacteriostatic static ho gaya bacteriostatic ho gaya b option hai anti anti oxidant c बैक्टीरियोसाइडल और डी ऑप्शन है फूड प्रिजर्वेटिव बोल रहा है फूड प्रिजर्वेटिव हाँ बताइए एरिथ्रोमाइसिन क्या है अब देखो ए और सी में से होगा बैक्टेरियोस्टैटिक होगा कि बैक्टेरियोसाइडल बताइए ए और सी में से ही आंसर है जल्दी जल्दी एरिथ्रोमाइसिन क्या होता है बैक्टेरियोस्टैटिक्स होता है याद आया क्या नहीं बैक्टेरियोसाइडल नहीं है बैक्टेरियोसाइडल तो आपका सिर्फ पेनिसिलिन में आ जाता है ये नहीं आएगा ए आंसर करेक्ट है इसका चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन देखो अभी जितना ज़्यादा क्वेश्चन देंगे उतना अच्छा रहेगा ठीक है ना अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द कम से कम थर्टी क्वेश्चन तो हो जाने चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज used in the in the preservation of food in the preservation of food तो first option use कर रहे हैं हम यहाँ पर sodium sodium सल्फेट बी ऑप्शन सैकेरीन सैकेरीन सी ऑप्शन सोडियम सोडियम मेटा बाय सल्फाइट डी ऑप्शन है ब्यूटी रेटेड ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी एनीसॉल चलिए अब देखते हैं क्या आंसर देते हैं इसका क्वेश्चन वाला विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड हाँ भाई यश लेट हो गए आई एम लेट चलिए आप लग जाओ क्वेश्चन सॉल्व करने में ए uh, ऑप्शन है सोडियम सल्फेट बी ऑप्शन है सैक्रिन सी है सोडियम मेटा बाइसल्फाइट और डी है ब्यूटीरेटेड हाइड्रोक्सी एन ई सॉल बताइए आप याद रखना फूड प्रिजर्वेट ये जो है ना आपका ये याद रखना है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बोल रहा है ये चल ध्यान दीजिए ना क्वेश्चन पे तो क्या होगा बी सैक्रिन तो आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट है को नहीं है हाँ और क्लियर नहीं आ रहा है सर आंसर इसका सी है सोडियम मेटा बाई सल्फाइड देखो सल्फाइड्स याद आ रहा आपको सल्फर ट्राईऑक्साइड ठीक है ना केमिकल्स में आ रही है केमिकल्स है फिजिकल और केमिकल दो टाइप के ये केमिकल्स में आ रहा है आपका बराबर कि नहीं सी आंसर याद आया चलिए आएगा आएगा आ चलो एक मिनट जरा मैं इंक भर लो लाइट हो गया है पेन एक मिनट हाँ थोड़ा पेन लाइट चल रहा है चलिए अब मैंने इंक भर दी है अब अपना पेन दौड़ेगा चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू देखते हैं 
क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू विच कंपाउंड विच कंपाउंड इज यूज एज अ प्रिजर्वेशन एज अ प्रिजर्वेशन इन फूड इन फूड्स फूड से इन फूड्स ए ऑप्शन यूज कर रहे हैं हम लोग सॉल्ट यहाँ लिख रहे हैं हम लोग सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड बी ऑप्शन है सिट्रिक एसिड सिट्रिक एसिड सी ऑप्शन है एसकॉर्बिक एसिड डी ऑप्शन है सैकेरीन चलिए बताइए हम्म क्या बोल रहा है विच कंपाउंड इज यूज एज प्रिजर्वेशन इन फूड्स तो ए ऑप्शन है सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक बी है सिट्रिक सी है स्कॉर्बिक और डी है सैकेरीन यस बताएंगे ए आंसर है ना सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड प्रोपियोनिक एसिड ये सब हम एज ए फूड प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं ठीक है चलिए अच्छा खासा आर्टिकल है केमिकल्स का ज़्यादा पूछे जाते हैं चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर यस कौन सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री सेकेरीन सेकेरीन इज डैश टाइम्स डैश टाइम्स स्वीटर ठीक है ना स्वीटर देन स्वीटर देन केन शुगर ए ऑप्शन है टेन बी ऑप्शन है हंड्रेड सी ऑप्शन है फाइव हंड्रेड फिफ्टी डी ऑप्शन है 200 हंड्रेड यस बताइए हाँ यस टू थाउजेंड नहीं है बेटा वो तो एलिटेम होगा वो हाँ जो 550 बता रहा है वो करेक्ट है मतलब 550 फिफ्टी तो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है इसका सेकरिन जो होता है फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है जो केन शुगर से 550 हंड्रेड फिफ्टी टाइम स्वीटर ठीक है ना बराबर है कि नहीं डी नहीं आंसर एलिटेम का आंसर है वो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी फोर पे आता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर ऑर्थो सल ऑर्थो सल्फो बेंजोइक एसिड है ना ऑर्थोसल्फो बेंजोइक एसिड इमाइड इज देख लीजिए अब अलग नाम लिख दिया मैंने ऑर्थोसल्फो बेंजोइक इमाइड इज क्या हुआ है सैकेरीन को बोलते हैं सैकेरीन सॉरी बी ऑप्शन सुक्रोनिक एसिड सी बी एच टी डी बी एच ए यस देखते इसका आंसर कितने लोग देते हैं मुझे वो देखना है ये हाँ 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 ए बिल्कुल ठीक है क्योंकि सैकरीन का ये केमिकल नेम है इसका ये ऑर्थोसल्फो बेंजोइक एसिड इमाइट जो है वो सैकरीन का नाम है ठीक है ना बहुत बढ़िया जनरल दी आंसर सही है चलिए अब ट्वेंटी फोर हो गया अब क्वेश्चन देखते हैं ट्वेंटी फाइव इस क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव बी एच ए इज ए ऑप्शन है 
एंटी ऑक्सीडेंट एंटी ऑक्सीडेंट बी ऑप्शन है सेडिटिव सी ऑप्शन है एनाल जैसिक एनाल जैसिक और डी ऑप्शन है एंटी पायरेटिक एंटी पायरेटिक्स आप पायरेटिक कर लेते हैं यस बताइए क्या आंसर होगा बी एच क्या होता है यस yes, बहुत इजी है बहुत ए ए बहुत आसान है एंटी ऑक्सीडेंट में आ जाएगा चलो बहुत बढ़िया है गुड 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 चलो अब थोड़ा उसी में ट्विस्ट करके देता हूँ थोड़ा मैं आपको क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स देखिए एंटी ऑक्सीडेंट्स एंटी ऑक्सीडेंट ए ऑप्शन रिटार्ड रिटार्ड द रिएक्शन रिटार्ड द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन फूड बी ऑप्शन फेवर द ऑक्सीडेशन फेवर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन सी ऑप्शन फेवर डीहाइड्रेशन और डी ऑप्शन है कॉज हाइड्रोलिसिस बताइए क्या आंसर होगा इसका एंटी ऑक्सीडेंट्स क्या है रिटार्ड द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन फूड फिर बी है फेवर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन सी है फेवर डीहाइड्रेशन डी है कॉज हाइड्रोलिसिस यस हाँ इस चैप्टर का वेटेज सिर्फ दो क्वेश्चन का है मतलब दो मार्क का है दो क्वेश्चन जरूर आते हैं इसमें से ये आंसर करेक्ट है रिटार्ड द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन फूड ठीक है ना एंटी ऑक्सीडेंट जाके उससे रिएक्शन करके आगे का जो स्पॉलेज इसको प्रिवेंट करता है ये आंसर करेक्ट है यस ट्वेंटी सिक्स हो गए हैं अब देखते हैं ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन बी एच टी क्या अभी बताऊँ बी एच टी क्या करेगा रिटार्ड रेंसीडिटी रिटार्ड रेंसीडिटी ऑफ ऑयल बी ऑप्शन है प्रिजर्व Preserves color. Preserves color, odor, and flavor of food. C option है retards. रिटार्स हाइड्रोलिसिस एंड डी ऑप्शन है ए एंड बी बताइए बी एच टी क्या करेगा हाँ भाई क्या आंसर है देखो ये सब अच्छे कॉलेज के लिए आपको 160 प्लस तो मार्क्स चाहिए 200 160 प्लस और वो डिपेंड करता है हर साल की मेरिट लिस्ट पर फिर भी 160 प्लस आप मार्क्स लाइए आपके चांसेस बढ़ जाते हैं 160 प्लस आते हैं तभी 160 प्लस रहेंगे ना तभी आपके 99 के करीब मार्क परसेंटेज होते हैं ठीक है ना 
चलो अब क्या आंसर बोले इसका बी रिटार्ड रेंसिलिटी ऑफ ऑयल ये भी करेक्ट है बी प्रिजर्व कलर ऑर्डर एंड फ्लेवर ऑफ फूड ये भी करेक्ट है मतलब ये दोनों राइट है सी नहीं है मतलब डी करेक्ट है ए एंड बी डी आंसर राइट है है ना यस करेक्ट है डी देखो कॉलेज वॉलेज के बारे में हम करेंगे बाद में डिस्कशन आप लोग क्या करो अभी आप लोग सिर्फ अपने स्टडी पे ध्यान दीजिए आपका स्टडी अच्छा रखिए अच्छे परसेंटेज लाने की कोशिश कीजिए आपका अच्छे अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा मालूम भैया आप लोग अभी उसी का टेंशन ले अभी आप किसका टेंशन लेना चाहिए कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो परफेक्ट चाहिए परफेक्ट होना चाहिए सब्जेक्ट ठीक है ना कमांड होनी चाहिए कोई भी क्वेश्चन हमको आना चाहिए ऐसी आप तैयारी कीजिए कॉलेज लग जाएगा अच्छे से कॉलेज नंबर बेफिक्र रही चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी एट सोप्स देखिए अभी सोप्स आर इशेंशियल सोप्स आर इशेंशियल मिक्सर इशेंशियल मिक्सर ऑफ डैश सॉल्ट सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड प्रजेंट प्रजेंट इन इन फैट्स एंड ऑयल्स ठीक है ना तो ए ऑप्शन है पोटेशियम बी ऑप्शन है पोटेशियम सोडियम सी ऑप्शन है मैग्नीशियम सोडियम डी ऑप्शन है कैल्शियम सोडियम बताइए सोप्स आर इसेंशियल मिक्सचर ऑफ डैश ऑल्स और फैटी एसिड्स प्रेजेंट इन फैट्स और ऑयल्स हाँ बताइए सोप्स आर इसेंशियल मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स होता है सोडियम पोटेशियम ये आएगा आपका बी आंसर यस नहीं दोनों होते हैं जो सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड आएगा तो ये आपके कपड़े धोने के साबुन पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हाइयर फैटी एसिड आएगा तो आपके नहाने के साबुन होती है वो ऐसा रहता है ये सर नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट चैप्टर आपको पता है नेक्स्ट चैप्टर होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अब कल जो डिस्कशन होगा कॉर्डिनेशन उसके लिए कॉर्डिनेशन चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ के आइए आप पढ़ के रखिए कल हम उसके डिस्कशन करेंगे ठीक है ना सारे चैप्टर होंगे मैं मेरे हिसाब से अभी देखो मेरे हिसाब चलिए मैं बराबर करता हूँ अभी आपका पूरा ऑर्निक हो गया अभी इनऑर्निक पे जाने वाले हैं उसके बाद फिजिकल पे जाएंगे फिर हम लोग ठीक है चलिए आंसर क्या बोल रहे हैं बी बिल्कुल सही है अब आते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन पर अब चलिए जल्दी करो थर्टी क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं हमको ट्वेंटी क्वेश्चन है द प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ सोप द प्रोसेस ऑफ सोप फॉर्मेशन सो फॉर्मेशन इज नोन एज इज नोन एज ए ऑप्शन स्टरीफिकेशन स्टरीफिकेशन बी ऑप्शन है एलिमिनेशन एलिमिनेशन सी ऑप्शन है सेपोनीफिकेशन सेपोनीफिकेशन और डी ऑप्शन है न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन हम्म बताइए क्या आंसर होगा इसका हम्म फटाफट फटाफट बताइए द प्रोसेस ऑफ सो फॉर्मेशन इज नोन एज उसको क्या बोलते हैं सेपोनिफिकेशन हो अप्रोक्स ऐसे कैसे होते हैं जब तक अभी कोरोना वायरस का जब तक पूरा हट नहीं जाता है इंडिया से तब तक कैसे आएगा चीन से तो नहीं हटा अभी तक चीन में भी अभी तीन हजार के ऊपर लोग हैं अभी भी अफेक्टेड चलिए अब इसका आंसर क्या होगा सेपोनिफिकेशन होगा द प्रोसेस ऑफ सो फॉर्मेशन इज नोन एज सेपोनिफिकेशन चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आज का
क्वेश्चन थर्टी सोप इज ए ऑप्शन है सोडियम सोडियम स्टीरेट बी ऑप्शन है कैल्शियम स्टीरेट कैल्शियम स्टीरेट सी ऑप्शन है सोडियम एसिडेट और डी ऑप्शन है सोडियम बेंजोएट यस सब देखिए जरा यहां पर सोप इज सोप क्या है सोडियम स्टेरेट कैल्शियम स्टेरेट सोडियम एसिडेट सोडियम बेंजोएट क्या है इसका आंसर ए आंसर है सोडियम स्टेरेट ठीक है तो यहां पे हम हम स्टॉप करते हैं अपना पूरा थर्टी क्वेश्चन हो गया अभी नेक्स्ट चैप्टर पहले बता रहा आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है सभी लिए क्या करना है आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ठीक है सभी लोग रेडी करके रहिए कल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम डिस्कस करेंगे कल इसके एम सी ठीक है ना अभी देखो ये सब पहले जब तक हटने जाता है अभी कुछ नहीं बता सकते अभी आप उसके बारे में सोचिए आपसे अपने स्टडी के बारे में ज़्यादा सोचिए बस ठीक है वो बाद में देखेंगे कैसा क्या होगा ठीक है सब मैं बताऊँ स्टडी आप टेक्स्ट बुक की लाइन टू लाइन जितना हो सकता है रीडिंग ज़्यादा कीजिए और रिएक्शन को बार बार लिख के देखा करो आप रिएक्शन बार बार लिख के देखना है और अगर आपको थोड़ा कम वर्क करना है थोड़ा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख कर आप कीजिए ठीक है ना चलिए और आप अपने दोस्तों को बताइए ज़्यादा से शेयर करने के लिए ठीक है ना मैगजीन दोस्तों को बताइए ठीक है ना अभी पूरा रेगुलर चल रहा है देख रहे हैं अभी आप हर चीज़ रेगुलर जा रही है आपकी आप करते रहिए चलिए ओके थैंक यू आपने दोस्तों को बताइए सब्सक्राइब करने के लिए कल तक के लिए सेफ रहिए घर पे रहिए चलिए बाय